अरे सुशी का डाला अरे ये लीजिए ये ओह सुशी ये देख स्केच बढ़िया है नहीं हम्म कहीं तो भी इस लड़के को देखा हुआ है बिल्कुल जानी पहचानी सी लगती है हम्म आपकी सगी बेटी है प्रार्थना की तस्वीर है ये और ये हाँ तभी मैं बोलूँ कि कहीं देखा हुआ है इसको ओह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया कितना बढ़िया बनाया हुआ है नहीं किसने बनाया वो हमारे कॉलेज में एक कमर्शियल आर्टिस्ट आया था बहुत लोगों की पोर्ट्रेट बनाना था तो मैंने भी बनवा लिया हैं आबे हो सुशी क्या बात है एकदम कमाल का कलाकार लगता है क्या नाम है उसका चिराग हैं चिराग चिराग गोखले इतना बेहतरीन कलाकार और ऐसा फटीचर नाम लेकिन बहुत बढ़िया है सुशी बहुत बढ़िया बनाया है उसे घर बुलाओ किसे अरे इस कलाकार को क्यों क्या क्यों और हम तीनों की एक एक फैमिली फोटो बनवाएंगे उससे हैं और वो फोटो इस दीवार पे लगाएंगे ए सुशी वो पिक्चर में दिखाते ना वो बड़े बड़े लोगों की ऐसी खानदानी फोटो हवेली की दीवार पे होती है वैसी फोटो बापोद्रा के घर में होगी प्रार्थना बुलाओ उसे हवेली पे हाँ? चाल पर वाह बहुत बड़ी आइडिया मिल गया नहीं सुशी हाँ, मैं इसकी फोटो फ्रेम बना के लाता हूँ तू उसको कल बुला है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया क्या हुआ तेरे चेहरे पे क्यों बारह वजह क्योंकि उस चिराग का सरनेम ओखले नहीं पटेल है कितनी जगह रेज्यूमे भेजा लेकिन ये कौन नहीं आया क्या रे क्या भेजा था किसका कॉल नहीं आया मम्मी वो नौकरी के लिए रेज्यूमे भेजा था लेकिन इंटरव्यू के लिए एक कॉल नहीं आया तो नौकरी ढूंढ रहा है चिरा क्या क्या बोला तूने क्या भेजा था रेज्यूमे यानी कि अपने बारे में डिटेल्स तो इंट्रोडक्शन बोल ना टीचर ने स्कूल में ना मुझसे मेरी डिटेल मांगी थी इंट्रोडक्शन कहते हैं उसे नौकरी के लिए जो इंट्रोडक्शन देते हैं ना उसे रेज्यूमे कहते हैं क्या रही है कंफ्यूज करने के लिए इतने सारे नाम क्या फर्क है दोनों में इंट्रोडक्शन में हमें सिर्फ हमारा नाम और ज्यादा ऐसी ज्यादा दो तीन और डिटेल्स देनी होती है लेकिन रेज्यूमे के अंदर हमारा नाम एड्रेस टेलीफोन नंबर कहाँ तक पड़े हो एक्सपीरियंस कितना है रेफरेंसेस रिकमेंडेशन और हॉबीज भी सब कुछ आ जाता है इतने एक नया सब सीखने को मिल गया मुझे एकदम नया रेज्यूमे मम्मी रेज्यूमे नहीं रेज्यूमे रेज्यूमे करेक्ट थैंक यू मारी लुच्ची लोमड़ी यू मोस्ट वेलकम मम्मी ओ सॉरी 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 नहीं लगी रे मजाक करो जो अच्छा वैसे उसे बायो डेटा या प्रोफाइल भी कह सकते हैं करिकुलम बीटे भी बस हाँ बस अभी उंगली थी तो हाथ मत पकड़ तू मेरा आज के लिए रेज्यूम है बस चलो वैसे मम्मी हर माँ का एक सपना होता है कि मेरे बच्चे बड़े होके ये बने वो बने तेरा क्या सपना है हम तीनों के लिए मेरा सपना है ना मेरा सपना है ना कि वो एक बड़ी सी कंपनी में बहुत बड़ा अफसर बने कांच वाला होता ना वो ऐसी वाला उसका खुद का कैबिन उसके बाहर नाम की तख्ती लगी हो अश्विन पटेल 
सूट पूट टाई पहन कर ऐसे सांप की तरह अंदर बैठा चमचमाते ऐसे काली पालिश किए हुए जूते होते ना वो वो पहन कर आते जाते सारे लोग उसको बोलते अश्विन साहब सर ऐसा पूरा होते होते कहीं अधूरा नहीं रह जाए मेरा यह सब मम्मी तेरा ये सपना जरूर पूरा होगा देखना हाँ? हाँ। अच्छा बता अपनी राशि के लिए क्या सोचा तूने वो विमान में होती है ना एकदम तैयार होकर मस्त इधर उधर घूमती है एरोस्टिस कोई इतनी प्यारी है ना अपनी राशि इतनी सुंदर लगती है अगर वो वो बन जाए रोस्टस तो मजा ही आ जाए मैं मैं भी कभी कभी विमान में फ्री में घूम लूंगी मींस क्या जब आधा खाली हो तब <laughs> लेकिन चिरागड़ा जब मैं उसको ऐसा फोन के साथ ऐसा चिपके हुए देखती हूँ ना पूरा दिन वो लगता है कि चल फोन से जुड़ा हुआ ही कुछ कर लो सोशल इन्फ्लुएंसर टाइप्स समाज में प्रभाव डालने वाला कैसे कुछ हाँ बस वैसा ही अच्छा मम्मी हाँ। मेरे लिए क्या सोचा तूने तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए ना अभी तक सोच रही है मतलब अभी तक मेरे लिए कुछ सोचा ही नहीं था क्या ए ए ए इधर देख तो तू मेरी रुचि लोग है अपनी मर्जी की मालिक तेरे लिए क्यों अपनी सोच बर्बाद करूं मैं चल चल बहाने मत बना सब समझता हूं समझेगा कैसे नहीं मेरी परछाई जो है तू शरारत करने से लेकर जुगाड़ करने तक सब पर मुझ पे गया है ये किसी की किसी की सुनकर उनके हिसाब से जिंदगी जीना ना जमेगा नहीं तुझे मुझे क्या लगता है जैसे मैं टिफिन सर्विस चलाती हूँ वैसे एक दिन तू अपना बिजनेस करेगा भले ही छोटा हो लेकिन तेरा खुद का होगा वो बिजनेस अपनी जिंदगी का मालिक अपनी मर्जी का मालिक मेरे तरह लव यू मम्मी अरे कौन सा बिजनेस करेगा बोल इस बारे में सोचूंगा मम्मी पक्का ऑल द बेस्ट अरे अब चल पढ़ाई कर ले हो रे हाँ मेरा टाइम वेस्ट करा चल भाग यहां से फौरन मुन्ना की शॉप पे मिल चिराग गोखले यार पन्नू नाम तो कोई और ढूंढती ये तेरा भाड़ा बाकी है अभी अरे किधर किधर ऊपर चढ़ रहा है तेरे लेफ्ट से चल रहा है से इधर से अरे नरहरी काका इस पोर्ट्रेट में आप कुछ अलग नहीं लग रहे ये डपूर नरहरी और नारी में कोई फर्क नहीं दिखता तुझे है प्रार्थना की फोटो ये है और दूसरी बात बापोदरा तेरा काका नहीं चल है जिसकी भी हो तू पर बकवास है किसने बनाई ऐसी वाहियात पेंटिंग पूछा तुझसे किसी ने पूछा कि तुझे कैसी लगी है क्यों चोच घुसेड़ता रहता है हर बात में अब मुझे लगा तो मैंने बताया मत बता मत बता भाई बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद नजर नजर चाहिए कला को परखने के लिए तेरे जैसे जुगाड़ू के बस की बात नहीं है वो चिर हाँ? गोकले गोकले कितना बड़ा कलाकार है पता है तुझे आएगा कर बापोदरा के घर गोकले गॉड ब्लेस मी 
छोकरी जैसी ठीक खाता है और कमेंट करनी बड़े बड़े कलाकारों की कला पर पादवानी पहुंच नहीं ने तो खरा मन नाम नोन था उसे हंस क्या रहा है अब बोल कोकले को कहां से लाऊं पापा ने कल बुलाया बोल देना गोखले गांव चला गया उनके दिमाग में है मतलब गोखले को बुलवा कर हमारी पेंटिंग बनवा कर ही दम लेंगे रोज पूछते रहेंगे गांव से वापस आया कि नहीं गांव से वापस आया कि नहीं हम्म वैसे अगर मैं अपने स्वर्गवासी पिता को कॉलेज में ला सकता हूं तो गोखले तेरे घर क्यों नहीं आ सकता हां बस एक प्रॉब्लम है पन्नू कोई आर्टिस्ट ढूंढना पड़ेगा लेकिन तू टेंशन मत ले कोई ना कोई जुगाड़ करूंगा मैं जिंदगी में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जब आपको लगता है कि आगे कोई रास्ता नहीं है उस वक्त आपकी ये अंतरात्मा की आवाज उस चक्रव्यू को तोड़ने में हमारी मदद करती तमीज से बात करो बड़े बड़े लोग मुंह नहीं खोलते हैं मैडम के सामने पुष्पा जी मैं फिर से माफी चाहती हूँ आपके कपड़े खराब हुए ड्राइवर से गलती हुई खड्डे इतने रास्ते में की ध्यान नहीं रहा होगा कोई बा ने क्या नाम रखा है आपका कोई बा दामिनी मेहरा अश्विन दामिनी मेहरा कौन है जरा चेक कर तेरे लैपटॉप में क्यों कौन है वो अरे वही तो पता करना है डोबा आज मिली थी कोई बहुत बड़ी हस्ती लग रही थी मम्मी होगी कोई क्या क्या करना देख के बापू जी कहते थे कि दो लोगों का मिलना योगानुयोग नहीं होता उसके पीछे सृष्टि का कोई कारण छुपा होता नहीं भी है तो क्या हुआ ये दामिनी मेहरा के बारे में थोड़ी डिटेल मिल जाएगी सुखाटू मोड़ो थी जाबानो तारू इतनी सारी दामिनी मेहरा है देख ले कौन सी है तेरी वाली अब ये ऐसे करना है इसे ये दबा नीचे खींच हां ये 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 हां अरे वाह ये तो कोई बहुत बड़ी सोशल एक्टिविस्ट है हां लॉयर भी है अरे बाप रे बाप ये तो गोल्ड मेडल लिस्ट है लॉ कॉलेज की बहुत बड़ी हस्ती मम्मी ये तो तूने कुछ उल्टा सीधा तो नहीं बोल दिया ना इसके सामने नाना क्या मैं कोई पागल हूं क्या थोड़ा सा मींस के ऐसा हल्का फुल्का ना मैंने उसे झाड़ दिया मम्मी कहा जा रही है अरे सुन तो काम है अरे काम नहीं है कौन सा काम है अश्विन पीछे से नहीं टोकते रहे आती हो दामिनी मेरा पुष्पा बहन आप उनके पास कैसे पहुंच गई वो तो बहुत बड़ी लॉयर हैं जिनका भी केस हाथ में लेती हैं उसका बेड़ा पार अब हमारा भी बेड़ा पार करेगी वो बापूत्रा के सामने हमारा केस लड़ेगी नहीं आमिर भाई मीन्स की मैं ऐसा नहीं कह रही कि आप केस अच्छे से नहीं लड़ रहे अरे आप तो वकील की तरह कम एक बड़े भाई की तरह ज्यादा लड़ रहे हो मुझे लगा कि अगर किसी बड़े वकील का सहारा मिल जाए तो मेरी लड़ने की हैसियत और मेरी लिमिटेशन से मैं वाकिफ हूँ पूछ पा मैं खुद जानता हूँ कि मैं स्थाना जितना शातिर नहीं हूँ फिर भी पूरे दिल से आपका केस लड़े जा रहा हूँ क्योंकि आपका हाथ भी तो तंग है पुष्पा बेन आपको पता है पुष्पा बेन दामिनी मेरा की एक हियरिंग तीन लाख रुपए की होती है तीन लाख की हियरिंग एक बाली तीन लाख की पहनती है वो घेल अरे बहना हियरिंग नहीं हियरिंग हियरिंग मतलब दामिनी मेरा कोर्ट में एक सुनवाई का तीन लाख रुपए लेती है तीन लाख एक सुनवाई का कि एक दिन का तीन सच्ची एक दिन का नहीं पुष्पा बेन एक हियरिंग का दिन भर में कभी कभी तो दो तीन हियरिंग करती है वो 
आपको पता है पुष्पा बेन दामिनी मेहरा शहर की सबसे शातिर सबसे अच्छी और सबसे महंगी लॉयर है वो अभी ये तो घर बेच के घर छुड़वाने वाली बात हो गई आमिर भाई सुनकर ही चक्कर आ रहा है मुझे कनेक्शन निकला भी तो इतना महंगा उनसे केस लड़वाऊं तो भी कैसे हाँ दीप्ति डॉक्टर लीना साहि का पेशेंट कौन है कैसकर कौन आर्य गुड आफ्टरनून मैम गुड आफ्टरनून बैठिए मैम मैं सुरक्षा फार्मेसी से हूँ ओके हम फुल बॉडी चेकअप और बाकी सारे डायग्नोस्टिक के टेस्ट भी करते हैं हम मार्केट में नए आए हैं सो सारे पेशेंट के टेस्ट पे हम 50% ऑफर कर रहे हैं अब ये कंपनी लेटर है okay. अगर आप अपने पेशेंट का डेटाबेस हमारे साथ शेयर करते हैं तो उसे इस मैसेव डिस्काउंट का फायदा होगा और साथ ही साथ हर पेशेंट के टेस्ट पे आपको भी कमीशन मिलेगा मुझे कमीशन की कोई जरूरत नहीं पर हाँ मैं अपना डेटा आपके साथ जरूर शेयर करूंगी अगर मेरे पेशेंट को किसी का फायदा होता है तो क्यों नहीं राइट आपको मेरा स्टाफ हेल्प कर देगा थैंक यू थैंक यू मैम यस आर्यन भारद्वाज प्रबोध भारद्वाज का बेटा हंड्रेड कोई ना कोई कनेक्शन है डॉक्टर लीना साहि के मोदे के टिकट के बुकिंग से देखती आर्यन डॉक्टर लीना का पेशेंट है उससे हम प्रबोध का और मालदीव की टिकट की बुकिंग का कनेक्शन कैसे साबित कर पाएंगे अश्विन वही तो लीड्स हमें फॉलो करनी है डॉक्टर लीना साहि के पेशेंट लिस्ट में आर्यन का नाम रखना है छानबीन करने से क्या पता प्रबोध का भी कोई कनेक्शन निकल आए फिलहाल हम अंधेरे में तीर चला रहे अब तो तुम डॉक्टर लीना के सामने भी एक्सपोज हो चुकी हो अब की बार असावरी और भास्कर को भेजेंगे इसके पास छानबीन करने के लिए yes. नहीं नहीं वो कॉन्ट्रैक्ट पहले मुझे पढ़ने दो uh, मेरे टेबल पर एक कॉपी रख देना मैं आकर चेक कर लूंगी थैंक यू बाय Hey Rashi, what were you reading? History. History? Arey pa, history is my favorite subject. Agar koi bhi doubt ho na, to bej hi jab mujhse pooch le. I'll be happy to help you. And your sandwiches. <laughs> Here you go, your tiffin. Angad, ab mera tiffin pack kar rahe the. Mujhe bol diya tha, aapne taklif kyu li? Arey nahi nahi, usme taklif ki kya baat hai? Kitchen mein kam karna mujhe acha lagta hai. Aur waise bhi. तुम्हारी आंटी के लिए कॉफी बना ही रहा था क्या है कि तुम्हारी आंटी को अपने हाथ की कॉफी अच्छी नहीं लगती <laughs> और हाँ बेटा सैंडविचेस एक्स्ट्रा भी है तुम्हारे दोस्तों के लिए या यू गो तुम्हारी गर्मा गर्म कॉफी थैंक यू डार्लिंग गर्म है संभाल के दीप्ति भाभी कितनी लकी है उनके डैड उनके साथ है सोनल दीपू आज जल्दी निकल गई हाँ वो और अश्विन केस के रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन निकलने गए हैं क्या हुआ राशि क्या सोच रही हो नहीं कुछ नहीं चलो चलो राशि तुम्हें स्कूल छोड़ देता हूँ मेरे ऑफिस के रास्ते में ही आते हैव अ गुड डे एंजॉय स्कूल और हाँ अगर कैंटीन मनी चाहिए तो अंकल से ले लेना पूरी स्कूल लाइफ दीपू ने इनोसेंट सा चेहरा बना बना कर बहुत लूटा है इन्हें <laughs> अच्छा ये नहीं पता था भाई मुझे <laughs> चलो बाय एंजॉय गुड डे बोथ ऑफ यू हेलो एडवोकेट खुराना हाव यू सर इज दिस अ गुड टाइम टू टॉक ये देख अस्ताना ये देख इस औरत ने पूरी बापोदरा चाल को कबाड़ खाना बना के रख दिया देख क्या भाई ऐसे आके फाड़ फाड़ के क्या देख रहा है स्कूल ड्रेस है ये मेरा देखा इस उम्र में 
इस उम्र में स्कूल जाएगी बहन बा अरे पूछ मत अस्ताना पागलपन की हद पूछ मत अभी ना टाइम नहीं है मेरे पास वरना तेरी इस बात का बराबर जवाब देती मैं तुझे और तो सोच इसके साथ बैठ के सोच कि मुझे यहां से कैसे निकालना है और मैं ये सोचूंगी कि मुझे यहां हमेशा के लिए कैसे रहना है फिलहाल के लिए जरा एक्सक्यूज मी देखा देखा एटीट्यूड देखा इस बेन का देखा चल छोड़ चाय पी लेता हूं कड़क आजा से कहीं तो देखा है फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज